आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार म कुबेर पाठक आजबाट प्रत्येक बिहीबार रातो पार्टीको अनलाइन टिभी मा बेलुकी 7 बजे देखि 7:45 मा फेसबुक लाइभ मा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने दबियो मा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको पहिलो श्रृंखलामा हामीले एक जना युवा लेखकलाई आतिथ्यता को निम्ति निम्तो दिएका थियौ र वहाको परिचय नै वहाको लेखन शैली हो खोटाङ जिल्लामा जन्मिएर माइक्रोबायोलोजीमा एमएससी गरेका उनी युवा र प्रेमलाई केलाएर लेख्ने लेखकको सूचीको अग्रपंक्तिमा पर्ने गर्दछन् एक कथा संग्रह र तीनवटा उपन्यास प्रकाशित गरिसकेका उनी युवाको मनोभाव बुझेर शब्द केलाउन माहिर मानिन्छन् कथाकै पात्र समरलव साया र मनसुन उनका प्रकाशित भइसकेका कृतिहरू हुन् भने यही असोचको पहिलो साता नै आफ्नो नयाँ कृति प्रिय सुफी मार्फत आफ्ना पाठकहरु माझ पुग्ने कोशिशमा निरन्तर जुटिरहेका छन् उनी र कता कता लोकप्रियताको लागि सस्तो साहित्य पस्किएको आरोप खेप्दै आएका उनी लेखकसँग उनको नयाँ कृतिको बारेमा उनको लेखनीको बारेमा र उनको जीवनीको बारेमा ठोस कुराहरु खोज्ने प्रयास गर्ने छौ आजको दभियुमा र उनी आजका मेरा अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा र उनी अरु कोही नभएर युवाका मनका ढुकढुकी हुन् र म मेरा अतिथिलाई आज स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सुविन भट्टराई जी यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ एकदमै आराम छु सुरुमा कताबाट प्रश्न गर्ने भन्ने भइरहेको छ मलाई तपाई लेखक मान्छे तपाईलाई यो लेख्ने प्रेरणा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नबाट सुरु गरौ है अ लेख्ने प्रेरणा चाहिँ अब मेरो घरमा पनि अलिकति पढ्ने लेख्ने माहौल थियो अलिकति मम्मीको हजुरा हजुरबा देखिको पारा देखिको मेरो दाइ पनि एकदम पढ्ने हुनुहुन्थ्यो अ एउटा पढ्ने लेख्ने माहौल घरमा अलरेडी थियो हैन त्यसको बाहेक चाहिँ मैले मेरो टीनेजमा मैले चाहिँ अथवा बाल्यकाल देखि नै भनौं न बाल्यकाल देखि म कविताहरु लेख्थे मैले चाहिँ के कविताहरु पढेको थिए के कथाहरु पढेको थिए मैले चाहिँ नेपाली के लेखकहरुलाई पढेको थिए जस्तो कि बीबी कोइराला पारिजात ध्रुवचन्द्र गौतम धच गोतामे दौलत विक्रम बिष्ट आदि यी लेखकहरुको पढेर नै मैले चाहिँ लेख्न सिकेको हो औपचारिक रुपमा चाहिँ मैले अंडर एसएलसी मै यी लेखक के लेखकहरुको किताब पढिसकेको थिए मलाई त्यहाँबाट चाहिँ मैले पनि लेख्न पाए हुन्थ्यो यसैगरी भने त्यो हिसाब किताबको चाहिँ मेरो एउटा प्लानिङ पनि बसिसकेको थियो मस्तिष्कमा त्यहाँबाट चाहिँ मलाई लेख्ने चस्का चाहिँ पस्यो र अर्को एउटा मुख्य चाहिँ रेडियो नेपालमा कविता वाचन हुन्थ्यो तीन ताका मुख्य रेडियो हुँदा खेरि क्लास 1 मा पढ्दा खेरि हरेक शुक्रबार चाहिँ रेडियो नेपालमा कविता वाचन हुन्थ्यो शनिबार हातेमालेको कार्यक्रममा हुन्थ्यो त्यो रेडियो नाटकमा अथवा हातेमालेको कार्यक्रममा जान जाँदै कविता लेख्दा लेख्दै त्यो बेलामा चाहिँ मलाई लेख्ने लेखनमा चाहिँ चस्का पसेको छ भनेपछि तपाईलाई कविता र नाटक भन्दा बढी प्रिय लेखन नै लाग्यो एकदमै हैन कविता र नाटक पनि लेखनको एउटा भन्नु न महत्त्वपूर्ण विधा हो जस्तो म म सँग के अनुभव छ भने रेडियो नेपालमा चाहिँ वासुदेव मुनालसँग मैले कति पनि नाटकहरु खेले उहाँसँग मिलेर कति कार्यक्रमहरु चलाए त्यो बेलामा म आफैलाई पनि नाटक लेखु लेखु लाग्थ्यो र मैले चाहिँ 15 20 पन्नाको ठ्याक्कै उहाँको ह्यान्डराइटिङ कपि गरेर त्यो किसिमको चाहिँ नाटक मैले मैले लेख्थे उहाँले कस्तो टाइपको नाटक लेख्नुहुन्छ केटाकेटीहरुलाई चाहिँ नि एउटा इन्टरटेन दिने दिने खालको प्लस मेसेज दिने खालको त्यो नाटकको कपि गरेर म लेख्ने प्रयास गर्थे त्यहाँबाटै मेरो लेख्ने बानी चाहिँ बस्यो तपाईको पहिलो कृति 2067 मा पाँच पोखरी प्रसारण गृहबाट कथाकी पात्रबाट तपाईको यात्रा सुरु भयो तपाईको यात्रा सुरु भयो र पहिलो कृति तपाई आफैले लगानी गरेर उक्त कृतिलाई छाप्नु पनि भयो एकदम मैले के हुन्छ कसरी जानु पर्छ म एकदम अनभिज्ञ थिए नेपाली साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि त्यो बेलामा पाँच पोखरी प्रकाशन गृहसम्म पुगेर त्यहाँबाट उहाँहरुले चाहिँ मेरो कृति चाहिँ मेरो शुल्क मबाट शुल्क लिएर छापिदिनु भयो शुल्क लिएर छाप्नु आफैमा नराम्रो कुरो त होइन हैन नयाँ लेखकलाई अहिले पनि इभन पत्याउ पत्याउँदैन कतिबेर प्रकाशकहरुले गाह्रो हुन्छ रिस्क हुन्छ एउटा नयाँ कृति नयाँ व्यक्तिको कृति छाप्नको लागि त्यो उनाले चाहिँ त्यो एउटा संघर्षका दिनहरु नै थिए भन्छु म चाहिँ त्यसो भए 2067 पछि 2079 मा तपाई समरलभमा आउनु भयो र कथाकी पात्रले तपाईलाई एउटा लेख्ने आधार भूमि तयार पार्यो र समरलभले एउटा सुबिन भट्टराईलाई लेखकको रूपमा परिचित गरायो भनेर भन्यो भने म गलत हुन्छु एकदमै सही हो यो कथाकी पात्रले साहित्य क्षेत्रमा चिनायो मलाई एउटा इन्ट्रोड्युस गरायो एउटा सुबिन भट्टराई नाम गरेको लेखक आएको छ के छोटा कथाहरु लिएर राम्रो प्रतिक्रिया पनि पायो त्यसले तर किताब 
भन न क्रिटिकली एकदम एक्लेम भमर्सियली तीन सक्सेस होना सकते किताब तो काम चाहे समरलब ने गयो समरलब अब क्रिटिकली तो पब्लिक को नजर में तो क्रिटिकली एक्लेम भो रमर्सियली एकदम ह्यूज कमर्सिंग सक्सेस पाए तो बेला में समरलब अति बेला हेने मैं लगता साठी सत्तरी प्रति पुस्तक बिक्री भैस भाई मैं रमरलब जो रूप में प्रकाशित भो ते सफलता पीछे तब फिर साया नि दुई हजार एकहत्तर में साया निगर समरलब अधूरो थी तेज पूरा बनाने साया निल्न भो साया नि जरूरी थी जस्ट लग प्रश्न मैं एकदम धीरे बेहोरे प्रश्न आप पटक पटक सोने गे कि साया नि जरूरी थी तर ते समय में मेरा पाठक प्रिय पाठक मैं एकदम मया कर स्नेह जो कि दूंभ वहाँ जो आग्रह मसंग त्यो आग्रह मैं नकार न सरिणति साया आगे मया आर गलत भो भाई अया का पाठक धेरे हो साया मेरे मन पर्ने कृति होने वहाँ भन्न समरलब जत्ति कतिपय पाठक तो समरलब भाग साया बड़ी मन परे मैं बारम्बार भू मेरे फेसबुक में कि समरलब एटा तिर्खा लगने किताब थो साया तिर्खा मेटाने किताब थी सो कसई मं पीछे फरक होद अनुभूति कसईला तिर्खा लगे राम लगने कसई प्यास मेटि राम लगने ये दुटा फरक फरक अनुभूति भाग पाठक ने फरक फरक किताब मन पाए कि मैं अस्मा पछाड़ी फर्क तो रिग्रेट मैं खेप नहीं होते कतिपय पाठक ने आलोचना भी करूँ आलोचना तो समरलब ने भी खेपेक थी तो उन्दा भी मतुष्ट नहीं छु अ रेस पचाड़ी तब को दुई हजार तिहत्तर में अर्क उपन्यास आयो मनसून र यो मनसून भी प्रेम भाग बाहर रहना सकेन रि अर्क आरोप को खंडन कर आरोप प्राप्त करूँ आरोप को सामना करूँ सुबिन भट्ट राय प्रेम भाग बाहर गए गए लेखन सकते हैं भाई आरोप को तबले सामनापो अब इसको म खंडन कसरी कर मेरे पैलो कृति कथा की पात्र कथा संग्रह थी जिसमें छोटा छोटा कथा थे जो सब प्रेम कथा थे विभिन्न व्यक्तित्व का कथ विभिन्न खाली कथ थे मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कथ सामाजिक कथ है अरु खा युवा युवती का कथ थे तो एटा मिस्ड पैकेज थो कथ की पात्र बाकी समरलब रहा मैं के लगता है पब्लिक को आप आपको ओपिनियन होगा समरलब रहा कृति किताब दुईटा भिन्न भिन्न भाई कथ एवटे हो सो तो मैं एटा एवट कथ मूँ मेस रनसून अर्क दोसों कथ मू दुईटा कथ तो मैं एकदम विशुद्ध प्रेम कथ में आधारित भर उपन्यास लेखे होनी मैं तीन धेरे उपन्यास कह लेखे रो सब मैं बैक टू बैक लव स्टोरी मई युवा युवती को प्रेम मत लेखे होना अब आने कृति को बारे में कुरा कर कृति ने पुराना रेकर्ड तोड़ खाली प्रेम में युवा युवती को प्रेम मत लेख रही रहे अरु खाल प्रेम भी लेख रहे सुबिन भट्ट राय ने भाई कुछ पाठक अब से पाँग अब मैं तब यहाँसम सरस्वती प्राय मैं सुनेक दोहराए अब तब अलिक मैं को बच्चापन तीर लान चाहूँ तब पेदि साहित्य में रुचि भारत व्यक्ति तब साहित्य का लेखक का व्यक्ति आए बने तब यो पो जिंदगी तो भाई जस्तु लगे ते बेला रेती बेला नौ कक्षा में अध्ययनरत होता नौ कक्षा में पैलो रहेक छात्रा ने तीन बेल एवं कविता संग्रह प्रकाशित करें रोप्रति तब को जलन देखिए म क्लास नाइन मैं लग नाइन टेनमें ये हो एकदम तो बेला में मैं कविता लेखते मेरे मैं कथ लेखे प्रकाशित तो अब केटाकेटी को मुस्किल होते प्रकाशित होने को रेडियो में भी काम करते हैं तर कविता संग्रह का रूप में चाह मेरे ब्याज को मेरे केटी साथी टपर थी उन्नी कविता संग्रह निल जो एटा मिठो मिठो जलन को रूप में तो पोजिटिव रूप में मैं तेज लिए ओहो उसको तो कविता संग्रह आयो मेरे कहीं आने हो कि मेरे को आँस हो भविष्य में कि मैं एटा चाहे संग्रह का लगी तैयार होने कविता लेखन सकु अथवा कथ लेखन सकु यो कि को एटा तड़प मित्र यह कि प्यास मित्र तो बेला में मेरे साथी ने उनके जोशी थीं उन रेस्पेक्ट भी करो कवयित्री हुो कविता लेखे कि पीछे अर्क कृति भी उनके निलिन् राो उन्न उन्नी मैं धेरे कुछ सिके तो बेला में स्कूल पढ़ा खेल मैं एकदम पोजिटिव रूप में लीर मैं भविष्य में लेख् निकाल्छ भाई हिसाब किताब में मैं लगे अलगसम भी मैं तो बिर्स छाइन वैसे तब सकारात्मक प्रेरणा जागे थे हमें ऊर्जा लिख कसले काम करम काम करें पक्त लो नेगेटिव तीर जानूंदा ओहो मूँ 
मैं के कम छू भाइप अफ फिलिंग लिखा पर्च एटा जो तब को रोचक सत्य आज तो पात्र को नाम भनदि मेरा दर्शक बुरी आनंद होता जो लगता है मेरे हम बैच को टपर अनुजा घिमिरे उनको नाम उन्नी अ शायद अमेरिका में बसिन् है सो उनको म फलो कर हमी साथी नहीं फेसबुक में हमी उनके राम ब्लग लेख राम चीज अज अ उनको आई रहा हो इंसपायर होना को लगी है मूँ भाग वृद्ध लेखक आपू भाग मेचोर लेखक को मत कुछ मत इंसपायर होना म एकदम साना मेरे भतीज मेरे भतीज भतीजी को बड़ी इंसपायर हो एकदम साना है उसके आप दीदी करने प्रेम देख रहा म एकदम ओहो भो लग् मैं मैं कि जीवनभरी मेरे दीदी तीन प्रेम करें तो मेरे दाई लिखी प्रेम करें तो खाले फिलिंग आँच मेरे भतीजा भतीजी को प्रेम देखकर इवन साना साना कुछ साना साना व्यक्ति देखि लीएर ठूला भयंकर व्यक्ति म इंसपायर होने गुँ मेरे कलिग मेरे साथी है उन्हीं म इंसपायर छू कि आज को सुबिन भट्टराय हो बेला को अनुजा घिमिर के हाथ उनको हाथ मेरा गुरु को हाथ है मैं पढ़ाने गुरु को गुरु कतिपय गुरु हमी एकदम सामान व्यवहार कर कतिपय गुरु सुबिन जी मैं विषय में फिर आऊँगा मसंग म बचपन बट अलग मफी उठे तब बीच में अरुण अध्ययन करते गए पे तब पार्ट टाइम टीचर को रूप में भी काम करू हिमालयन व्हाइट हाउस कलेज लगाय अन्न एक में ते बेला अध्यापन कराता टीचर को अनुभव भी कस्तो रहे टीचर को अनुभव एकदम राम रहे तर मैं चाहे मेरे टिचिंग प्रोफेसनसंग कहीं राइटिंग कहीं जोड़ मैं म मेरे लेखक मित्र लेखक चाहे कक्षा कोठा भि छिर्ने बेला बाहर म छाड़े भि जाए मशुद्ध लेखक सरी मशुद्ध एटा लेक्चर मात्र हो मैं पढ़ाने कुरा में मत बड़ी फोकस्ड होते तो दुटा व्यक्तित्व कहीं रहेन रिद्यार्थी प्रश्न खंड में जवाब दिन्े मेरे ले मित्र को लेखक बाहर कहीं कहीं आँथ्यो अध्यापन पेशा संलग्न अभी मैं अभी मध्यापन बड़ा टाड़ा भैस फिर जाऊ जस्त एकदम लग् मैं पढ़ा मन पर्च विद्यार्थीस अंतरंग है विद्यार्थीस नजिक होना एकदम मन पर्व पढ़ाने पेशा आप आत्मसंतोष तेल दि म फिर भी कत जोइन नक्तिन छाइन ते बेलासम तब संघर्षरत नहीं हो रथाक पात्र तो कथाक पात्र आने भाग अगड़ी को सुबिन भट्टराय रथा की पात्र र समरलभ आई सके पाड़ी को सुबिन भट्टराय में आपको जिंदगी कसरी हेन भाई ते पड़ी जिंदगी एटा भन न सफल हो रही ना तो डेफिनेटली फरक तो पड़ह कथा की पात्र न आई मही थी है मसंग एटा राम रोजगारी एट जागिर भी थे मसंग कसाई भन इंप्रेस पार्न सकने क्षमता भी थे ये राम बोलता भी बोलते अभी मैं बोल है काम चलाऊ बोलि रखा हो सो मसंग एट क्षमता थी तो लेखने नहीं हो सो तेखे अरुला इंप्रेस करना को पब्लिश होने पर्व तैं आपू लेखे होते हैं आपू आपू भि भि लेखी रखा सामग्री तो थे तर पब्लिश भाग जब पब्लिश भें तो चीज चाहे एवटा बड़ दुटा दुईटा बड़ चार चार बड़ आठवटा करते करते धे पाठक मज में पुगे गयो ते पड़ी मित्रा कई अच्छा आत्मसंतुष्टि भो है मैं मैं कहीं रहु भाई किसिम को फिलिंग्स नहीं भो ए भन न कई पपुलरिटी दि इसलिए तो डिफ्रेन्सेस डेफिनेटली कहीं न कहीं भक्त ते सुन जी आज को दिन में भनदिन कि लेखक भर यह देश में बासना कति को सजी सब लेखक लाइक म भन्न सक सब रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन कर सक तर मैं अब मैं लेखक भर बांच विगत सड़सठी साल देखि भन है मैं लेक्चर पार्ट टाइम मत करें मेरे तो पार्ट टाइम तो कहीं आने जानेम खर्च हो सायद है सो कतिपय कलेज मेरे पैसा भी मैं अलगसम पाक कई कलेज को नाम म यहाँ लिना चाहन्न तर मैं बारम्बार फलोअप कर पैसा सब खाई खाईदी को भन अल नो भाषा में तो कलेज कस्तो स्थिति भाई कुछ छाइन तो भोलि पर्सि कुछ बेला संस्मरण के रूप में आओला सो तो अवस्था बड़ गुजरे को मं है अब भन न अत वर्ष साढ़े सात वर्ष जी भाई म लेखन बड़े मेरे संपूर्ण गुजारा चले नराम छेन राम भू मैं लेवल को पाएक छु तर अब नया आने अथवा पुराना लेखक को स्थिति कस्त मैं भन्न मिलते हैं फिर सुनजी अलग अलग फरक प्रसंगतर्फ मोड़ना चाहूँ मैं तीन टीनटा व्यक्ति को नाम भू तब मैं तैं रोके थे तीन टा पात्र को नाम भू तेस तब आज यहाँ हो एक दुई तीन को रैंकिंग दिवला पेलो विमल आचार्य दोसों आजित बराल तेसरो अजित बराल माफ कर तेसरो गणेशम खड़का है तब बड़ा ये जटिल प्रश्न सो है तीनजा अब मैं भूमिका सहित भूमिका सहित भूमिका सहित भू अब 
विमल आचार्य जी संग मेरे कथा की पात्र पब्लिश भई सके पाड़ी वहाँसंग मेरे भेट भो भेट हुआ खेल मैं वहाँ कथा की पात्र पुस्तक दिए कतिपय समीक्षक लेखक मैं दिखे कति पढ़ेन तर वहाँ पढ़ु और सकारात्मक भन न प्रतिक्रिया का साथ ऊर्जा भी दूंभ है छापी दिए होने पकड़ म भू कुछ वहाँ के कथा की पात्र वहाँ पढ़ी सके पाड़ी एक दिन अजित बराल फाइन किट का प्रकाशक हो वहाँ रिमल आचार्य दुजान संग बसता खेल को को नया राइटर मैं हम हम पब्लिशिंग हाउस में चाहिए कोई टैलेंट राइटर राम राइटर भाई खाले वहाँ से सोचा खेल विमल आचार्यजी ने मेरे नाम लिंक वहाँ को समक्ष सो तो अब विमल आचार्यजी को थ्रो बट मैं अजित बरालसम पुगे है एटा कुछ तेरी कनेक्शन भाई घनश्याम जी संग मेरे मेरे चिंजान थे पैला तर वहाँ कथा की पात्र पढ़े एक चोटी कांति पर्व में समीक्षा तेज को छापी दून भो एकदम पोजिटिव समीक्षा थी तो वहाँ कहीं बिर्स चाहन्न है वहाँ को निर्माण वहाँ वहाँ पर लेखक भैस अभी निर्माण भाई कृति वहाँ ने भी लेखी सकूँ राम कृति से एकदम सो मैं विज्ञापन तो गे है तर ये तीनजान व्यक्ति वहाँसंग मैं अब अजिक विमल जी विमल आचार्य अजित बराल नंबर में विमल जी आचार्य अजित बराल अस पाड़ी घनश्याम जी सब मेरे राम संबंध है मैं जो भाई एक दुई तीन रैंकिंग एकदम यहाँ के आपने हिसाब से मिला बुझ् सकूँ रन न अब तो एक दुई तीन करने मानस तो होना वहाँ निरंतर होशियाई रखने होना संबंध राम संबंध भक्त अभी ऊर्जा दी राख्ने अजित बराल हई प्रकाशक भाग दाई दाई भाई को व्यवहार हम हमीस है यो मन परेन तो मन परेन यो करूँ तो करूँ यो लेखूँ तस्त लेखू सुन वहाँ का कुछ धेरे है कति कुछ मन पर्स हाई सो विमल जी वहाँ पर वहाँ पर धेरे कुरा सुु दुबईजान उत्तिक मैं इस विमल अशोष को पेल सा पाठक को हाथ में पुगोस् भाई तरीका तब लगी रख्स दुई हजार एकहत्तर मंग्सर में कोशेली में प्रकाशित एट संस्मरण लाइक केन्द्र बनाए रही तर्मपत्नी मुना बर्तौला को प्रोत्साहन में प्रिय सुफी तैयार होने भेज गलत हो एकदम सही होना मैं ये पुस्तक को भूमिका भी लिखा चु क्रेडिट ये किताब लेखि को क्रेडिट उन जाना पैलो क्रेडिट है सो तो यो तो यह विषय में लेखना मैं लेखना मन थे सुरू में है तर लेख भो संस्मरण ने पाए राम पोजिटिव प्रतिक्रिया मशिया थे अलि सो सब चीज मिला कथा उपकथा डेवलप होते गए एटा पुस्तक को रूप में आने भो तो मैं उनडिट दिवन पर्व अब अलग दर्शक बृंद तब को मर्म नमरने करी यहाँ आई सकूक सुबिन भट्टराईजी आई सके पाड़ी पक्की प्रिय सुफी को बारे में अलग कई धारणा अवधारणा प्रस्तुत होस् भर्शक वृंद खोजी रख्त छोटो में भिन्न दर्शक वृंदर पाठक मन चाहूँ सुबिन भट्टाई तब आरोप लगने भाथ कि बेहतर अगड़ी अभी धेरे दर्शक वृंद ने धेरे पाठक ने आरोप लगन भी भा हो सायद प्रेम मत ले खाली युवा युवती को प्रेम लेंद्र बनाए कथा में कथा उतार सुबिन भट्टराई भाई भन्न ते सब चीज तोड़े मैं अलग को कथा में एट मोटिवेशनल कथा हो प्रिय सुफी को यहाँ से यह भ्रम नपर्न हो पूरे केटा और केटी को लव स्टोरी सुरू देखि लास्टसम तो मत लव स्टोरी को ठाव छ नई को होना तर तो लव स्टोरी यहाँ जिन को लव स्टोरी विगत का कृति में पढ़ू भाषा तो लव स्टोरी को पोर्सन के कम मैं छाटे कम बना रड़ी चाहे इसको बड़ी कवरेज मोटिवेशनल स्टोरी लाई कवरेज कर प्रेम भी कस्ट रूप में युवा युवती को प्रेम तो छोरे है दीदी बहनी बीच को संबंध लड़ी मैं इसमें उतारने प्रयास बहु छोरी को संबंध उतारने प्रयास फैमिली को बोर्डिंग उतारने प्रयास रहा मुख्य प्रेम से मानी जिंदगी भारणा का साथ किताब मैं लेखे हो रुविन जी का फैन फलोइंग हिजो मैं फेसबुक में राख्ते रातवाड़ी आज राख्ते विदेश बुक को डिमाण भैस हमी कहीं प्राप्त कर सोच्छ विदेश में रहने भाई साथी कसरी प्राप्त कर सकूँ छोटो में भिन्न विदेश में रहने साथी भाई प्राप्त कर सकूँ मगन पर्स है हमारा प्रकाशक अब अरुण कतिपय किताब यात्रा टाइप का ये भन न संस्था खुलि सकता है अलग है बाहर बुक डिवरी करने टाइप को मो विषय में अलग यह कार्यक्रम में नभनी तो यहाँ से पाँच किताब है तर के समय कूर्न पर्ने हु बुक रिलीज भाई पाँच रिवरी करने अलग प्रावधान मिलाने एटा कुछ होते बाहर बड़ मगा डेफिनेटली अब नेपाली पाने प्राइस में तो यहाँ वहाँ पा सकूँ अलग महंगो तो पर्न नहीं जाना है 
त्यो हिसाबमा प्राप्त गर्नुहुन्छ बाहिर पनि यसपालि चाहिँ मैले त्यो उसमा जुट जुटिरहेको छु म र एउटा अन्तर्वार्तामा सुबिनजीले भन्नु भएको रहेछ म तथाकथित समालोचकहरुले गर्ने रिभ्यु खासै पढ्दिन र मान्दिन भन्नु भएको रहेछ यसको तात्पर्य के हो सुबिनजी अ एउटा यो एउटा समीक्ष आको थियो मलाई त्यो प्रश्नहरु आको थियो हैन म खास भनि म यो एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु आज धेरै मैले आरोप खिपिरहेको छु आजकल अ कुनै पनि अन्तर्वार्तामा भनिएको चीज र अन्तर्वार्ताको हेडलाइन बन्ने चीजमा चाहिँ धेरै फरक पर्दो रहेछ जस्तो लाइभ बोल्नु र मैले भनेको कुरा एउटा सानो कुरालाई टिपेर ठुलो बनाउनुमा धेरै फरक पर्दो रहेछ तर यो यो पत्रिकाको हकमा चाहिँ मैले लेख लेखेरै जवाफ फर्का फर्का पठाएको थिएँ प्रश्न लिखित उसमा आयो कम्प्युटरमा इमेलमा आयो जवाफ पनि मैले लिखित रूपमै पठाएको थिएँ सो त्यो बेलामा के थियो भने प्रश्नहरू एकदमै आक्रोशित गर्ने खालको प्रश्नहरू थिए होइन सबै गाली गलोज भन्ने भरिएका प्रश्न टाइपको प्रश्न थियो त्यो बेलामा समीक्षा त यसो भन्छ नि के हो त के भन्छस् भन्ने टाइपले अलिकति त्यो एकदम प्रोभोकेटिङ टाइपको चाहिँ नि क्वेसन्सहरू थियो त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ म तथाकथित समीक्षक भन्नाले म मेरो कस्तो समीक्षालाई म मान्छु भने जो साँच्चिकै रिडर हो पाठक हो आम पाठक हो होइन उनीहरूले गर्ने क्रिटिसिजमलाई म एकदम हृदय भित्रदेखि नै म त्यसलाई मान्छु मैले हरेक कृतिमा गर्ने सुधारहरू उहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाको चाहिँ नि प्रतिफल हो तर समीक्षकको नाममा ए टू जेड अध्योपान्त किताब पढेर अथवा पढ्दै नपढी गाली नै मात्रै गाली गर्ने समीक्षालाई चाहिँ म त्यो त्यो अलिकति टेर दिन किनभने त्यो त्यसमा एकदम आग्रह पूर्वाग्रह बढी मिसिएको हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के के भन्छ भने त्यो खालको समीक्षाले त्यो समीक्षालाई मान्ने हो भने म भोलिदेखि मेरो कलम बन्द गरौँ म कुम्लो कुटो भएर कतै जाऊँ मलाई खेदाउने खालको समीक्षा हुन्छ त्यो समीक्षा कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन सस्तो समीक्षालाई चाहिँ म मान्छु त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको मेरो आशय त्यो हो होइन तर समीक्षा पनि समीक्षकहरूले नै होइन समीक्षकहरूले नै राम्रो समीक्षा पोजिटिभ कुराहरू यो छन् नेगेटिभ कुराहरू यो छन् यो कुरामा सुधार गऱ्यो भने सुबिनले अलिक प्रगति गर्न सक्छ भनेर अलिकति त्यो खालको समीक्षा आउँछ भने त त्यसलाई त मैले स्वागत गरेकै छु जहिले पनि जस्तो घनश्याम खड्काजीले चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि पोजिटिभ कुरा पनि निकाल्नु भएको थियो र नेगेटिभ कुरा पनि निकाल्नु भएको थियो म कति एकदम उहाँलाई एकदम मान्छु है अरू समीक्षकहरू पनि होइन कति समीक्षक मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले समीक्षा गर्दा सुबिनले यो काम नराम्रो गऱ्यो यो र यो चाहिँ राम्रो गऱ्यो पत्रिकामा आउने पनि है त्यो चिजलाई पनि म मान्छु तर ए टू जेड यो लेखकै होइन यसले लेख्नै सक्दैन यो आजदेखि लेख्न छोडोस् भोलिदेखि लेख्न छोडोस् यो चाहिँ त्यो खालको गाली एकदमै एकोहोरो गाली मात्रै आउँछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म मान्दिनँ भन्न खोजेको भनेपछि आलोचना होइन आरोपलाई स्वीकारदिन भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सुस्त आलोचनालाई चाहिँ म स्वागत गर्छु आरोपलाई त निशङ्क एकदम त्यो चाहिँ आरोप मात्रै छ भने चाहिँ म त्यो त्यो चाहिँ मान्दिनँ किनभने त्यसले मान्छेलाई नेगेटिभतिर नेगेटिभिटीमा लान्छ सुबिनजी विवाहभन्दा अघि पनि पुस्तक लेख्नुभयो विवाहभन्दा पछि पनि लेख्नुभयो र यो जुन पुस्तक आउँदैछ अहिले उहाँको दर्शकवृन्दलाई केहीलाई थाहा छैन भने म जानकारी गराउन चाहन्छु उहाँको पुत्र लाभ पनि भइसकेको छ र उहाँ अहिले पिता पनि बनिसक्नु भएको छ र उहाँ अहिले शब्दको बुबा समेत बनिसक्नु भएको छ अर्को भाषामा भन्ने हो भने यो बिचमा बन्दै गर्दा यी तिनटै साइकल पार गर्दै गर्दा जीवनमा के कस्तो फरक महसुस हुँदो रहेछ सुबिनजी फरक महसुस हुँदो रहेछ होइन हिजो सिङ्गल हुँदाखेरिको एउटा जुन मनोभाव मनोदशा ममा थियो जेले म उत्प्रेरित भएर लेख्थेँ त्यो फ्याक्टर बिहा गरे पछाडि अलिकति चेन्ज भयो होइन पिता बने पछाडि चेन्ज हुने क्रममा छ होइन सो यो लाइफको विभिन्न फेज जस्तो म त्यति बेला एकदम प्रेम प्रेमिल स्ट्याटसहरू लेख्ने गर्थेँ फेसबुकमा धेरैभन्दा धेरै है त्यो मलाई फुरी रहन्थ्यो आजकल प्रेमिल भन्दा पनि म अलिकति मोटिभेसनल जानरातिर बढी आकर्षित भएको छु भोलि पर्सी कालान्तरमा अरू नै जानरातिर आकर्षित हुन पनि सकुला यो चेन्ज हुँदो रहेछ तर जति नै चेन्ज भए पनि पाठकहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब सुबिन भट्टाले प्रेम कतै नलेख्ला कि भन्ने चाहिँ डराउनु पर्दैन त्यो फिलिङ एउटा भित्र कथा सुसुप्त अवस्थामा छ प्रेमले भरिएको फिलिङ्स त्यो फिलिङ्स चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कुनै कृतिमा सायद अर्कै कृतिमा पनि आउँछ कि अथवा त्योभन्दा अर्को कृतिमा आउँछ भन्दा सुबिन रहेसम्म प्रेम रहिरहन्छ भन्दा गलत हुँदैन भनौँ न यहाँले त्यो प्रेमको चाहिँ इन्टेन्सिटी बरु बढ्दै जाला घट्न चाहिँ घट्दैन होइन त्यो अब सधैँभरि समर्थ जस्तै कथा त आउँदैन प्रेमका रूपहरू फरक हुन सक्ला रूपहरू फरक हुन्छन् प्रेम पनि अब केटा र केटी बिचकै प्रेम पनि त विभिन्न भन्नु कथा चाहिँ अर्को रूपमा त्यसको विभिन्न एङ्गलबाट लेख्न सक्छ विभिन्न एङ्गलबाट अर्को बुनाइमा जान सक्छ होइन समर लभै चाहिँ एक्स एक्सपेक्ट गर्नु चाहिँ पाठकहरूले अब एउटा कृति आइसक्यो त्यसको सिधी सक्यो होइन समर लभै अथवा मनसो नै एक्सपेक्ट चाहिँ पाठकहरूले गर्नु हुँदैन पनि होला सायद तपाईँले कुनै अन्तर्वार्ता भन्नुभएको रहेछ मलाई त्यो बहुत गत लाग्यो किनकि एउटा नयाँ पुस्ता त जहिले पनि आई नै राख्छ जसले समर लभलाई मन परा
रिडरशिप बढ़ाने काम करो बेला में साहित्य पर भागने पाठक कई हदसम आकर्षित भर साहित्य में होमिने भाव समर पाड़ी अरुण अरुण लेखक का कृति पढ़ू है वहाँ एकदम पढ़ंते हुए कतिपय पाठक सो तो सान खुड़को थी है अब ये खुड़किला अलग मैं तो अलग एक दुई खुड़को मत जान पे नहीं तो सदैंभरी समर लव लेवल को मत कृति तो लेखर भाई तो नराम लेवल भन्न खोजे होने तो एकदम राम पाठक समर लवे खोज जैसे भी मसंग मैं है तर समर लवे सदै मब आने भी होते हैं क्योंकि समर लव एट अलरेडी दोसों समर लव चाहे आवश्यक छाइन हाई सो अरु खाल कृति अलग अर जनरा का अथवा अरु लैंग्वेज का अरु लैंग्वेज भाला फिर अब अरु शैली शैली अपना मैं लेख् पर्व मैं विभिन्न खाल कथा लेख् पर्व एवटे कथ में स्टक सदैं होना भाई मेरे मान्यता हो जो सुबिन जी अब अगर जस्ते तीनजान को नाम दिए थे अब मांचजान को नाम दिन गई रहे तब पांचजान को नाम में तब अंतर्वाता को सब भाग सुरू में ती व्यक्ति नाम भनी सकूक तब लेखन को हिसाब से सब भाग बड़ी प्रोत्साहन कसले गए थे तब को जीवन में म पांचवटा को नाम भू उ रैंकिंग वाइज कर विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला पारिजात बुबी शेरसन दुर्वाचंद्र गौतम रारंगी प्रसाद कोईराला नंबर वन बीपी कोईराला नंबर टू ध्रुवचंद्र गौतम नंबर थ्री पारिजात नंबर फोर तारिणी प्रसाद कोईराला नंबर फाइव भूपी शेरसन अब इसमें एट कुछ भाई फिर भूपी शेरसन कविता जानरा में होनी तो है मत बड़ी आख्यान तीर बड़ी छु है तुना कविता भूपी शेरसन जस्तु कविता तो भर न सायद आँ पांच नंबर में आएर अन्याय गए भैन फिर हाई म स कविता में मैं दु अलीसम नेपाली कविता में दुईजना मैं कवि मन पर्व एटा भूपी शेरसन अर्क मनु मंजिल है वहाँ कसैली जितना सकते अलीसम मेरे एंगल में फिर अरुण को अपने वाला धारणा हाई सो तो पांच नंबर में राख्त कारण भूपीजी तल झारे है एकदम रेस्पेक्ट करने एकदम राम कवि वहाँ तर म आख्यान बड़ी भाग मैं पारि प्रोत्साहन मन न कहीं दिख लादा खेल भूपी शेषन का कविता पढ़ाऊँ है मनु मंजिल तब मनु मंजिल नाम लिखे भाई जो लगता है वहाँ को कविता पढ़ाऊँ वहाँ खेलने बिंब हु वहाँ को कविता भन्नी कविता लेखने शैली म एकदम प्रभावित छु तस्त मैं लेखना पाए हुए तर मकि कि खाले वहाँ एकदम इंसपाइरिंग पीपल हो मैं सब भाई बड़ी अप्ठारो पार मन थी तब तब इस सहज जवाब दून भाई क्यों सजी पार्न भाई वहाँ मेरे साथी होना है प्राय सब मृत लेखक भन न बीति सकू लेखक कोई भी ध्रुवचंद्र गौतम एकजा होना वहाँ लेटी रहा हो भन रेस्पेक्ट खूब कर दोसों नंबर में मैं वहाँ लुशी पार रखे है वहाँ को राइटिंग स्टाइल पर मेरे इंप्रेस छू मैं मेरे लेखाई में कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होता जो मैं लगता तो भर से मैं अनेस्टली जवाब देखो रामा दर्शक वृंद जानना चाहिए रख्क तब खूब फिल्म हेन तब पुस्तक चयन कर फिल्म हे कसरी चयन कर पुस्तक से मेरे भन न अलग पुस्तक और फिल्म में मेरे चयन अलग फरक है हाई पुस्तक अब चले पुस्तक बड़ी पढ़ने एट परंपरा ये समाज में पढ़ना को लगी भिखावटी टाइप को चीज में छू बढ़े तर आप टेस्ट डेवलप थोड़े कर हिसाब से समाज में पढ़ना को लगी चले वर्ल्ड वाइडली संसार ने पढ़ी रख पढ़ी रख पुस्तक रोक एफ टेस्ट अनुसार को खोजी खोजी पढ़ने बानी तो दुटा बना फिल्म में जो फिल्म जो जो मैं एकदम एक्शन टाइप को एकदम लार्ज दैन लाइफ टाइप को फिल्म म हेदि एकदम कता लुके फिल्म हाई जस्तु कि अब धेरे चर्चा में नए तर राम रेटिंग भग फिल्म से मोजी खोजी हे रहा हूँ अरुण को रिकमेंडेशन भी सोचु कई हदसम तो मेरे एट बानी सुमी जी हम कार्यक्रम को अंत्य अंत्य में आईपुग इस छोटो में उत्तर दिवला सब को मैं इस छोटो उत्तर को अपेक्षा करर्क हे जिंदगी के जो लग ये सब भाग गा प्रश्न ये हो जिंदगी फर्क हे भू यहाँ है जिंदगी अलग जे बीति रहा है जो मैं जो सज जो संसार में छु सम जिंदगी तो महसूस ते अनुभूति तेरा फिलिंग मिंदगी भू मैं मेरे आने किताब में भी जिंदगी के होने बारे में चैप्टर मेरे छ लगभग है मैं लगता पाठक बड़ी बुझ्ह उपन्यास होने को उपन्यास अब तब कथा भाई मध्यम हो जो लगता मैं तब कथ भिन्न मध्यम हो सीमा में भाषा कति निर्देशक है कसैली चाहिए अरु विधा में भन्ला है तर मैं अब उपन्यास में मेरे मैं भन्न खोजे कुछ उपन्यास में भाई कथ भोरी टेलिंग एट मुख्य मानु अर्क कई फिलोसफिकल कुछ में होना छोटो में भन्न ते भर फिल्म कस्त हो फिल्म मन छुने हो समग्र में हाई कथ मन छुने कथा मन छुने होते जवाब आँच तर फिल्म भी मन छुने हो निर्देशक के भन्न खोजे हो तो चीज के अडियस डिरेक्टली कनेक्ट कर फिल्म हेरा 
रुन रुचाऊँ हाँसने भाई बड़ी है सो मैं इमोशनल फिल्म बड़ी मन पर्च रिम में हम समय लव गुरु को नाम ने चिनी भाई प्रेम गुरु को नाम बड़ चिन्न भाई डिफाइन करते परिभाषित करते प्रेम कसरी परिभाषित कर प्रेम चाहिए मैं अलग बुझने प्रेम अलग बुझे प्रेम चाहे प्रेम एकदम निस्वाथ भावना दी रख् पर्ने चीज हो तेला म प्रेम अलग बुझे मैं रिम में प्रिय सुफी आ र प्रिय तब का पाठक जो धेरे नहीं हो भाग अगड़ी मैं एटा कुरो राखना चाहे मैं फेसबुक पर सोनभक थी निकिता सुबेडीजी ने यह अतित्र साय भात्र साचिक हु वास्तविक होने वहाँ सोच थे ये पात्र तो काल्पनिक हुई तर ये पात्र धेरे वास्तविक पात्र को रिफ्लेक्शन चाहिए गई मैं पात्र क्रिएट करा खेल जैसे मैं एटा मात्र भाई विभिन्न रियल पात्र रियल में भैया के व्यक्ति लाई ब्लेंड कर पात्र बनाने हो मैं सो तो पात्र अब तब के भू इस रियल पात्र हो यह फिक्सनल पात्र हो दुटे को ब्लेंड हो भू मैं रंतिम अंतिम तीर अर्क प्रश्न तब का फैन फलोइंग धेरे क्रेजी फैन धेरे अलग ठैक्के दिमाग में कोई घटना जो क्रेजी फैन तब सताइ उन्नीर को बाहना में प्रेम तर तब को सताइ अलग डर लगे कुछ फैन देखे तस्त अनुभूति सताइ को भू मैं दिमाग में दिमाग में क्लिक करें तो है के होता है पैला से एकदम रामो पाठक पच्चीस एकदम घृणा करने भी है सताइ को हिसाब में अब कस्तो राम रिस्पोन्स दिने पा पाठक है पच्चीस तब जो बकवास राइटर से मैं संसार में देखा छेन भाइप का गाली गलोस विवाह के भूमिका खेले विवाह ने मैं मन सक विवाह ने खेल खेले मैं उटी पात्र थी पात्र मैं एकजना कुरा कर दु चार जान य जो पैं एकदम ठूल फैन हो एकदम भेटना चाहूँ एकचोटि भेटना मात्र पाए हुए भाई टाइप को अरे एकदम एकदम डाई हार्ड फैन डाई हार्ड हेटर भर से निस्कने थे पीपल को बोर्ड को प्रसंग दीदी हो एकदम रेस्पेक्ट कर रीडर भर मैं रीडर भन्न भाँ अ दुख सुख का कुरा साटा साटो हो तैंक दुख यो दुख में होहो म पीपल में पानी हाल दी सब ठीक होने तो किसिम को भन न श्रद्धा चाहे पूर्वक वहाँ थोड़ा फैन देखा कस्त अनुभूति एकदम मैं एकदम मैं तो भन न एकदम राम काम कर फील होना मैं कि मेरी कुरु डिजर्व कर ये को लगी तब जी मेरे मैं व्यवहार करूँ भाषा सायद मिजर्व कर भाई को डाउट हो आपू प्रति कहीं धेरे रेस्पेक्ट धेरे मान सम्मान पाइयो तो फुच्चे लेखक जो लगता है आपूल भर्खर लेखना सीधे गई बामे सर्दे गई लेखक है अंतिम में सुबिन जी प्रिय सुफी आँद असोज को पैलो साधा नहीं पाठक को बीच में पुर्यावने जो प्रयास तब को सफल होस् रुटे को एंसर मैं खोजे आपखे बुक प्रकाशित भर पैलपटक आप कस्ट महसूस होद रहे रेस पचाड़ी अंतिम में आप्ना प्रिय सुफी का पाठक के भन्न चाहूँ अभी जी दर्शक वृंद ने रख वहाँ के भन्न चाहूँ बुक पैला पढ़ा खेल तब छापे आँदा खेल है पैलो किताब में एकदम बड़ा आंसू नहीं आओला जो इमोशनल भैया थी है अब यूट्यूब भाई पांचवट किताब आई सके यूट्यूब भो आजकल के लगता है किताब में कई गलती भेटिं कि ला यहाँ स्वास्थ्य बिजनेस चीज भेटिं कि डर लगता है धेरे छापिया होने तो ब्लंडर तो कई ब्लंडर भो कैंसल कर पड़ने होता है तो भक्त कतिपय पब्लिकेशन हाउस को इतिहास में हाई तो तो होना तो चीज प्रति डर लगता है एटा अर्क कृति देखे तो कवर कस्त सुनसुमी आने मन लगे पोल्टा एक पल्टाई तो बारम्बार अलग प्रिय सुफी एक कपी मेरे हाथ में आगे है है सब घुमाई घुमाई पढ़ रहा घर में मेरे फैमिली पढ़ने भाथे अभी घरी घरी मेरे हाथ में पर्स हाथ में पर्दे मैं अक्षर इस सुनसुमी आने बच्चा बच्चा को हाथ है नाक ओट चल इस सुनसुमी आए जो भर्खर अलग भाई शब्द रिय सुफी उसे उसे लगता है संगसंगे है म शब्द लाई प्रिय सुफी संगे राखी रहा होनी सुनसुमी आँच उस्त कल जो लगे कि मैं तो खाले फिलिंग्स एकदम दुटे फिलिंग आई रहा हो मैं एटा भिडियो में भाई भी थे अर्क यहाँ के पाठक भन्न पाठक दर्शक पाठक सब यही भन्न चाहूँ प्रिय सुफी असोज को पैलो साता आँद बजार में इसको विमोचन को मिट्टी फिस्स भैस तीन गते छ गते ये कुछ मिट्टी में फिस्स हो यहाँ विमोचन में भी आने प्रज्ञा प्रतिष्ठान में विमोचन हो विगत में कई पाठक आने भगति पढ़ी दूंह महसूस कर दूंह पढ़ने भाई महसूस करने कृति हो जो मैं लगता है इंटरटेन करने टाइम पास करने कृति भाई तैयार ये यहाँ भि भाग चीज मनन करने चीज मैं कता कता लिखा जो मैं लगता है पाठक अब रेस्पोन्स रामो के नराम्रो के दुटे चीज यहाँ मैं बराबरी भन्न पर्च ताकि मगाड़ी राम चीज छुरक्षित अर्क कृति में प्रयोग कर सकूँ 
नराम्रो कृति छ भने त्यसलाई फालेर नयाँ चीज सुधार गर्न सकौ सो यो चाहिँ पाठकहरुको ऊर्जा मलाई सधैँभरि चाहिराख्छ यहाँले दिइरहनुभएको छ र दिनु पनि हुनेछ भनेर विश्वस्त छु त्यति नै भन्न चाहन्छु र तपाईको प्रिय सुफीले आफ्नै जुन पुराना रेकर्डहरु थिए समरलपका सायाका मनसुनका ती पुराना रेकर्डहरु सबैलाई ब्रेक गर्न सफल होस् र तपाईको आउँदै गरेको जुन समरलपको चलचित्र पनि बन्दैछ त्यसको लागि पनि शुभकामना र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि समय सकिसकेको मलाई टेक्निसियनले जानकारी गराउनु भएको छ यहाँसम्म आइदिनु भयो समय दिदिनु भयो र सम्वाद गरिदिनु भयो समय र सम्वादका लागि धन्यवाद सुभिन्छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि